ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுஹா அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம சமச்சீரில் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸோட டேர்ம் டூல எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் தான் பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஆர் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னா என்னங்க நம்ம கோதுமை அரிசி இதெல்லாம் சொல்றோம்ல இதை தான் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை யாரு தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்மர்ஸ் S-P-A-R-M-E-R-S, Farmers. Second question, collection of honey is a dash occupation. நம்ம மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்குபேஷன் பார்த்தோம் அதில் நம்ம ஹனி அதாவது தேன்னு சொல்கிறோம்ல அதை டைரக்டாக நம்ம மரத்திலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்கல்ல அதை என்ன ஆக்குபேஷன் சொல்கிறாங்க ப்ரைமரி ஆக்குபேஷன் ப்ரைமரி ஆக்குபேஷன் தேர்ட் கொஸ்டின் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்டு அ ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் இஸ் கால்ட் அதாவது ரா மெட்டீரியல்னா என்னங்க ஒன்று டைரக்டா விளைஞ்சதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிதுல்ல அதுதான் ரா மெட்டீரியல்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக மாத்துறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சுகர் கேன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதாவது கரும்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ரா மெட்டீரியல் அதையே சுகர் அதாவது சீனி சர்க்கரைன்னு சொல்கிறோம்ல இந்த மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரா மெட்டீரியல பினிஷ்டு குட்ஸா மாத்தினத மேனுபேக்சரிங் அப்படின்னு சொல்றோம் மேனுபேக்சரிங் மேனுபேக்சரிங் ஓகேங்களா ஃபோர்த் கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு காந்திஜி த வில்லேஜஸ் ஆர் டேஷ் ஆஃப் த நேஷன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே காந்திஜி தெரியும் அவரு வில்லேஜஸ் நம்ம நேஷனோட பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு பேக் போன்னா என்னங்க முது எலும்பு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல ஸோ அதுதான் பேக் போன் ஆஃப் த நேஷன் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன் த சிட்டிஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் சிட்டிஸ்ல இருக்கிற பாப்புலேஷனோட பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்கறாங்க ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்ட் செகண்ட் ரோமன் லெட்டர் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டில் வியரிங் கேட்டில் வியரிங் அப்படிங்கிறது பிரைமரி ஆக்குபேஷன் ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஃபுட் அப்படிங்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டில் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி தேர்டு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது செகண்டரி ஆக்குபேஷன் ஃபோர்த்து டெலிஃபோன் இப்போ இந்த டெலிஃபோன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது இதுக்கு ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் ஒன்று சர்வீசஸ்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டர்ஷியரி ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு Next, match and find the odd pair. So, the first is small scale industry. Small scale industry is where you can base it. Where you can base it on the base of cattle rearing. Forest based industry. That is forest based. So, it is also related to the paper industries. Third one is services. Services is information technology. Next, banking. Banking is transaction of money. இதுதான் மேட்ச் அண்ட் ஃபைண்ட் த ஆட் பேக் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டர் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த டேஷ் ஆக்குபேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த ப்ரைமரி ஆக்குபேஷன் செகண்ட் கொஸ்டின் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் டிவைட் அவுட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை எதை பேஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆன் யூஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சுகர் கேன்லருந்து தான் சுகர் தயாரிக்கிறோம் அப்போ அது செகண்டரி ஆக்டிவிட்டி ஃபோர்த் ஒன் அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக வர்றது காட்டன் அப்போ ஃபர்னிச்சர் எது ரிலேட்டடாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் ஃபர்னிச்சர் வரும் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டைரி ஃபார்மிங் இஸ் அ டைரி ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர் நெக்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சந்தை டிஃபைண்ட் இதோட பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இந்த மேலே பாக்ஸில் ரெட் கலரில் எழுதியிருக்குல்ல இன் வில்லேஜஸ் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் ஆர் மந்த் 
all things are sold in a particular place at a specific time to meet the needs of the people. This is called Sandai. அதாவது ஒரு வில்லேஜில் வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ அல்லது மாதத்துக்கு ஒரு நாளோ எல்லா பொருளையும் ஒரு பிளேஸில் வச்சு விற்பாங்க அதுவும் இந்த டைம் டு இந்த டைம் அப்படின்னு இருக்கும் அதை தான் சந்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன சந்தைன்னு சொல்கிறோமோ அதே தான் வேற எதுவும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இல்லை செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் கால்ட் பார்டர் சிஸ்டம் பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல இன் ஓல்டன் டேஸ் வி ஹேட் அ சிஸ்டம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிங் கூட்ஸ் ஃபார் அதர் கூட்ஸ் கால்ட் பார்டர் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் அ பேக் ஆஃப் ரைஸ் ஃபார் இன் அஃப் க்ளோத்ஸ் அதாவது பார்டர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத ஃபண்டம் மாற்று முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த காலத்துல கூட்ஸ் நான் உனக்கு அறுத்தி தரேன் நீ எனக்கு பருப்பு தா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொருள் கொடுத்து அதுக்காக இன்னொரு பொருள் வாங்குறது தான் பார்டர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பேக் ஃபுல் ஆஃப் ரைஸ் கொடுப்பாங்களா ஒரு ஃபுல் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் கொடுத்தா தேவையான அளவு க்ளோத்ஸ் கொடுத்தா அதுக்காக ஒரு பேக் ஆஃப் ரைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்க எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ட்ரேட் பேஜ் நம்பர் ஒன் இந்த ட்ரேட பத்தி அவங்க பெருசா கொடுக்கல ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் ஆர் செல்லிங் அப்படிங்கறத மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி ட்ரேட் அப்படிங்கறதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் அதுவும் ட்ரேடுக்கு கரெக்டான மீனிங்கா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் சேவிங்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் சைட்ல பாக்ஸ்லயே கொடுத்துருக்காங்க the amount from the income which is left for future needs after consumption is called savings அதாவது சேவிங்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நார்மலான வார்த்தை தான் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு டென் ருபீஸ் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் இப்போ நான் ஏதாவது திங்ஸ் வாங்கிட்டு மிச்சம் ஃபைவ் ருபீஸை வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் வேற ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல வேணும்னா வாங்குறதுக்காக அதை தான் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வாட் வாஸ் த நெசசிட்டி ஃபார் த இன்வென்ஷன் ஆஃப் மணி அதாவது மணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதனால இது கண்டுபிடிச்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல அது என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இதோட பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல வென் இங்க தேக்கு பதிலா பீப்புள்னு மாத்திக்கோங்க வென் பீப்புள் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமோடிட்டிஸ் தே மே லீட் டு சர்டன் ப்ராப்ளம் வென் கம்பேரிங் தி டிஃபரன்சஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் கமோடிட்டி அதாவது நான் இப்போ முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல பார்ட்டர் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு பொருள் வாங்குறது அதாவது மேல எக்ஸாம்பிளே பேக் ஆஃப் ரைஸுக்கு க்ளோத்ஸ் அதாவது துணிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்கும் இல்லைங்க ஸோ அந்த ரேட்னால அதுக்குள்ள நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறனால இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கறக்காக தான் மணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்தாங்களாம் அதாவது இப்போ ரைஸ் அப்படின்னா சாப்பாடு ஒரு கிலோ அரிசிங்கிறது ஒரு ரேட்டா இருக்கும் ஒரு துணி எடுத்தோம்னா அது ஒரு ரேட்டா இருக்கும் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு துணி அப்படிங்கிறது வந்து செட் ஆகாது அதனால வேல்யூ டிஃபரன்சஸ் நிறைய இருக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலதான் மணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே இன்வென்ட் பண்றதுக்கு தேவையா இருந்துச்சு சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வாட் வாஸ் த ரீசன் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்ஸ் நியர் வாட்டர் பாடிஸ் எதனால மக்கள் வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு இடத்துல தங்கி வாழ ஆரம்பிச்சாங்கல்ல அது எல்லாமே வாட்டர் பாடிஸ் கிட்டயே இருந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சரும் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல தான் இருக்கு ஸோ எதனால அவங்க வாட்டர் பாடிஸ் கிட்டயே தங்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து எழுதிக்கோங்க த ஏர்லி மென் அதாவது அந்த காலத்துல வாழ்ந்தவங்க ஹண்ட் அண்ட் கேதர்ட் ஃபுட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒன்னா அனிமல்ல வேட்டையாடினாங்க இல்ல ஃபுட்டை வந்து தேடி தேடி சாப்பிட்டுருப்பாங்க லேட்டர் லேர்ன் டு கல்டிவேட் கிராப்ஸ் அது கால போக்குல எப்படி ஃபுட்டை தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க ஸோ வென் தே ஃபவுண்ட் ரிவர்ஸ் விச் ப்ரொவைடட் தம் வாட்டர் ரிவர் அவங்க பார்த்தாங்க ஏன்னா அது இந்த ரிவர் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வாட்டருக்கான ஒரு சோர்ஸா இருந்தது ஸோ செட்டில்டு டவுன் பர்மனன்ட்லி நியர் த ரிவர்ஸ் அதனால தான் அவங்க தண்ணி கிட்டையே அவங்க செட்டில்மெண்ட்ஸ இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க தங்குற இடம் மெயினா ரிவர் பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கான காரணம் அவங்களுக்கு தண்ணி தேவை இருந்தனால அவ்வளவுதாங்க ஓகேவா செவன்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் கால்ட் செகண்டரி ஆக்குபேஷன் செகண்டரி ஆக்குபேஷன்னா என்ன பேஜ் நம்பர் ஒன்
the raw materials obtained from the primary activities adavadhu primary activities moolama direct ah namakku kadaikira raw materials are converted into finished products adha oru mulumaiyana product ah maatranga through machinery on a large scale machine use panni periya level ku andha mari maatranga these activities are called secondary activities idha da secondary activities nu solrom okay eighth question name the city centered industries so cities based panna industries patti kekranga idhuk example na rendu solren ana extra neenga rendu kandipa yosichu eludhi aaganum okay inga so idhukku enna la solalam city la irukiradhu appadina leather and the manufacturing patti solalam vera electronics idhu related ah adhigama irukku okay va etc so idu related ah neenga confirm ah oru rendu neenga add panni eludanum idu mattum pathadhu idu ungaloda task next sixth roman letter answer the following in detail list out the important primary occupation of your district this primary occupation na enna solirukom direct ah namalukku kadaikirathu so andha mari unga district la enna occupation abbingiradha neenga na araichi panni eludanum so first one ungaloda task da idhukku na or example vena rendu solren onnu vandha agriculture solalam innonu vandha romba thanni adhigama irukra edathila fishing solalam so unga district la endha occupation adhigama irukku appdinu solli neenga or 6 to 8 occupations neenga eludanum okay ungalku example mattum dhaan na solliruken but idha complete panna vendiyadhu is your task second question mention the manufacturing industries found in your district actually idume ungalkana task da idhukku example rendu vishayam na solren so koyambedur side tirupur side indha mari ella paathom appadina anga mari irukumbodhu nama enna eludalam textile industries eludalam vera vandu food manufacturing industries eludalam indha mari eludalam so idhe mari unga district la endha mari industries vandu adhigama irukku abbingiradhu eludha vendiyadhu unga task da நான் வெறும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கொஷின்ஸுக்குமே எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் பட் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினையுமே கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது உங்களோட டாஸ்க் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஹவு ஆர் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிளாசிஃபைட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸை பேஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸாக நம்ம எப்படி எல்லாம் கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி நைனில் இருக்கு ஸோ இதில் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடா இது வந்து டீடைலில் தேர்ட் கொஸ்டின் So, raw materials base pani, industries are NL la nama pirikkala aapdi na, first one vandha agro-based industry, adha vandha agriculture related a vara goods la irindhu, NL la thayarikkala, cotton textiles, sugar mills, food processing, idha la me agro-based. Adhuve forest-based, so forest la karikkira woods a vetsu paathom na, paper mills, furniture making, building materials. Third, mineral-based industries, so minerals abdi na paathom na, cement, iron, aluminium industries. For the marine, marine na enna nama thanni, sea, appo sea food processing. So, idu elam na raw materials a base panni industries a nama divide panro. Okay, inna, idu na third detail o na answer. Next question, write down the occupations in the service sector. Service sector la enna na occupations irukku apde inna kekkiranga. Page number 190 la irukku. Service sector ke innu uru pere tertiary activity apde inna solala. So, page number 190 ல நம்ம இததான் எழுதணும் இவங்க சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க சோ டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் ட்ரேட் பேங்கிங் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது சோ ரோட்வேஸ் ரயில்வேஸ் வாட்டர்வேஸ் ஏர்வேஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு நம்ம ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறோம் அல்லது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கன்வே பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றத கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் போஸ்ட் டெலிஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எக்ஸெட்ரா ட்ரேட் அப்படின்னா பைங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் குட்ஸ் சொன்னேன் அதாவது ஒரு பொருளை வாங்குறதும் விற்கிறதும் வந்து இந்த ட்ரேடுக்குள்ள வரும் நெக்ஸ்ட் பேங்கிங் பேங்கிங் அப்படின்னா என்ன மணி டிரான்சாக்ஷன் பேங்கிங் சர்வீசஸ் நம்ம கேஷ் வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம ஈஸியாக அனுப்புறோம் ஈஸியாக டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியுதுல்ல ஸோ இது எல்லாமே வந்து சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்குள்ள வரும் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் டீட்டெயிலோட ஆன்சர் இன் கேஸ் இது ரொம்ப உங்களுக்கு ஷார்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்க இந்த டர்ஷரி ஆக்டிவிட்டின்னு இருக்குல்ல இதை ஃபுல்லாவே நீங்க வந்து எழுதலாம் பட் இதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஐ ஆல்ரெடி டோல்யூ இதெல்லாம் எழுதக்கூடாது 
கவர்ன ஆட் பண்ணிக்கோங்க த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் தெம் டு பீப்புள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பொருளை தயாரிச்சு அதை பீப்புளுக்கு கொடுக்கும் இந்த பர்பஸுக்காக சம் சர்வீசஸ் ஆர் ரெக்வயர்டு ஒரு சில சர்வீஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அந்த சர்வீஸ் தான் டர்ஷரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அல்லது சர்வீஸ் செக்டர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஃபோர்த் டீட்டெயில்டோட ஆன்சர் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வாட் டூ யூ நோ அபவுட் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ் சிட்டிஸோட ஃபீச்சர்ஸை பற்றி என்னென்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி எயிட் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம கிட்ட கண்டினியூஸா இல்லை ஸோ நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு தான் எழுத போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அந்த கொஸ்டின்ல இருக்கிறத அப்படியே எழுதிக்கோங்க சிட்டிஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் மோர் இன் சிட்டிஸ் தேன் வில்லேஜஸ் இது ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் பீப்புள் இன்வால்வ் இன் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி ஃபவுண்ட் இன் சிட்டிஸ் ஸோ அதிகமாக லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் வேலை பார்க்குறாங்க ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட் இன் சிட்டிஸ் அதே தான் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கேல் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸும் அதிகமாக இருக்காங்க ஆர் மோர் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வெல் பேவ்டு ரோட்ஸ் இருக்கும் நல்லா பண்ண ரோட்ஸ் இருக்கும் போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் சப்போர்ட்ஸ் ட்ரேடு இது எல்லாமே அங்கே இருக்கு மெனி பிரான்சஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் ஹெல்ப் இன் த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணி அண்ட் பூஸ்ட் த கண்ட்ரீஸ் எக்கானமி நிறைய பேங்க் இருக்கு அதனால மணி சர்க்குலேட் ஆகும் அதனால நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கானமி அதிகமாகும் இது எல்லாமே மெயினாக எதில் இருக்கு அப்படின்னா சிட்டிஸோட ஃபீச்சர்ஸில் இருக்கு ஓகேங்களா இது அங்கங்கே பிச்சு 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 தான் இருக்கு பட் நீங்க தான் அதை சேர்த்தி வச்சு ஒரு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதுனா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ டீட்டெயிலாக எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் செவன் ஃபில் இந்த டேம்பிளர் காலம் கிவன் பிலோ இதுக்கு நான் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன் மீதி மூணுமே நீங்க தான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இது எல்லாமே நீங்க ஓனா யோசிச்சு போடுறக்காக தான் இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வில்லேஜஸ்ல ஆக்குபேஷன் என்ன இருக்கும் சிட்டிஸ்ல என்ன இருக்கும் ரெண்டுலயுமே அதிகமா இருக்கிற ஆக்குபேஷன்ஸ் என்னென்ன ஸோ இப்போ வில்லேஜஸ் அப்படின்னா நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு சொல்றேன் ஃபார்மர் ஃபார்மிங் ஆக்குபேஷன் அதிகமா இருக்கும் ஸோ ஆக்குபேஷன் வந்து ஃபார்மர் இருக்கும் வேற பாட்ரி மேக்கிங் அதாவது பாட்ரி மேக்கிங்னா என்ன சொல்லுவோம் இந்த மண்பாண்டங்கள் மண்பானைகள் இருக்குல்ல அதை தயாரிக்கிறது அதிகமா இருக்கும் அதுவே ஆக்குபேஷன்ஸ் இன் சிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜேர்னல்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட்னு சொல்றோம்ல அந்த ஆக்குபேஷன் அதிகமா இருக்கு இன்ஜினியர்ஸ் அதிகமா இருக்காங்க இதுவே இப்போ ரெண்டு பேத்துக்கும் காமனா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டீச்சர்ஸ் ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து வில்லேஜஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் ரெண்டுலையுமே அதிகமான மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க டெய்லர் டெய்லருமே ரெண்டு இடத்துலயும் அதிகமா இருப்பாங்க இதே மாதிரி மீதி மூணையும் நீங்க தான் ஃபில் பண்ணணும் இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த லெசனோட புக் பேக் இல்லாமல் ஃபுல் லெசன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபுல் லெசனோட லிங்கையுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் பார்த்து ஃபுல் லெசனையும் வேணாலும் படிச்சுக்கோங்க ஃபுல் லெசனையும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம புக் பேக் வந்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் இல்லை உங்களுக்கு அடுத்து நான் வேற ஏதாவது டாபிக் எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு இருந்தாலும் அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்லைனா கீழே கொடுத்துருக்கிற ஐடிக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க ஹாப்பி லேர்னிங்